，站在月球这片荒凉的土地上，仿佛来到了沙漠戈壁。强烈的阳光洒在月面上，环顾四周，天际线之上是漆黑的天空。除了太阳，此刻在空中还有一轮并不完整的地球。这里看到的地球。比我们平日看到的月亮大很多，这是因为地球的直径比月球大三倍左右。二零一三年十二月十四日，嫦娥三号探测器已经告别地球十二天了，它即将在月球着陆。此时，嫦娥三号在距月面十五千米的轨道上由南向北飞行。二十点五十九分五十一秒，降落程序启动。此前，探测器已经调整姿态，发动机喷口朝前，太阳能翻板也已收起。发动机点火后，探测器降低速度，调整姿态，纵轴逐渐指向月面。在没有大气、充满未知的月球环境中，嫦娥三号。要把高达六千四百八十千米的时速，在十分钟内逐步降为零。在下降过程中，嫦娥三号携带的微波测距仪和激光测距仪，分别对月面发出信号，不断测出到月面的距离。它还携带了微波测速敏感器和加速度计，用于测量和计算相对月面的速度。这些高度速度的数据。就是嫦娥三号控制发动机推力大小的依据。很快，地面收到了降落相机传回来的画面。月面的景象越来越清晰，有三个撞击坑形成的亮点，由小到大，始终保持在画面的中部。嫦娥三号是一边看一边落。虽然此前嫦娥二号对着陆点红湾区域做过精细的调查，但那只能说明这里地势平坦，没有大型的撞击坑。要是具体到降落点上有没有小坑、大石头这些障碍物，还需要嫦娥三号自己观察判断。在嫦娥三号下落到距离月球表面一百米的地方时。会像直升机一样悬停在空中。阿波罗第一次登月的时候，他们的悬停点，并不是他设计点，就是他这个飞船，到了位置以后再看底下是一个很不平的，如果这样落下去呢，他可能会折跟头。这个悬停非常重要，悬停就是找着陆点。我们要求下去过后啊，不能超过二十厘米的沟渠。同时呢，我们也不要出现八度以上的坡度，就是尽量平坦一点。所以这个选择都是着陆器自己自主控制、自主选择。长城报告，进行转悬停模式，进行任何悬停模式。如果探测器判断这块区域不适合着陆，它会打开水平机动推力器，一边下降，一边自主平移，寻找更好的着陆点。这是世界上首次使用的技术。长城报告，进行转避障模式。天三转避障模式。此时屏幕上显示，下方月面果然有一个撞击坑。随即，画面上的坑开始向屏幕上方移动。嫦娥三号向南自主避障了。二十一点十分三十七秒，画面中的景物开始放大。嫦娥三号开始最后的旅程。着陆器下降到三米高度，发动机关机。二十一点十一分十四秒，嫦娥三号在月球引力的作用下，以自由落体的方式，落向只有一步之遥的月球。二十一点十一分十五秒，嫦娥三号安全着陆在月球表面，尘埃落定
，嫦娥三号终于抵达月球了。这个三米多高、一吨多重的探测器，就这样悄无声息，而又重重地落在了这个死一般沉寂、毫无生命迹象的星球。在距离嫦娥着陆点以北十二米的地方，有一个直径十五点四六米的大坑，在大坑的边上还有一块长二点四八米的巨石。如果嫦娥在一百米处悬停时不调整一下的话，仅仅是这个大坑和巨石，都会给着陆带来很大的风险。二零一三年十二月十四日，农历十一月十二。此时按照月球上的时间计算，月球与海这个地方正是上午十点左右，已经是日上三竿了。因为没有大气层的包裹，此刻月表的温度已经达到了一百多度。嫦娥三号将在这样的条件下。开始工作。着陆大概十分钟后，着陆器展开太阳能翻板，玉兔号月球车也展开太阳能翻板，竖起桅杆。在着陆器北侧的转移导轨张开，安装在桅杆上的导航相机对周边环境拍照，发回地球。地面人员迅速把照片还原成 3D 立体图像。地面专家经过对着陆器和巡视器状态最终检查确认后。向嫦娥三号发送指令，两气分离开始。玉兔号月球车轮子解锁，月球车缓慢运动到转移导轨上，然后月球车的轮子再次被锁住。转移机构展开，托举月球车下落。直到接触月面。月球车从转移导轨上走下来，完成分离。玉兔号月球车，学名叫“月面巡视探测器”，是中国第一个在外星球进行巡视勘察的机器人。它长一点五米，宽一米，高一点一米，重一百四十千克，有六个轮子。周身银光闪闪，耀眼夺目。它具备二十度爬坡、二十厘米越障能力，可在月球上累计行驶十千米，具有自动避障等功能。设计寿命为三个月。玉兔号月球车肩负着巡月的使命，在与嫦娥三号着陆器相互拍照留念后。他正式开启了巡月的旅程。嫦娥三号成功转着陆在月球。为了便于标定探测区域的地理信息，就需要给着陆点以及探测区域月表的地形单元命名。第一个给月亮上的地貌命名的人是伽利略。他把月面上最明显的高山，用他家乡的亚平宁山脉来命名。后来，他的老乡，意大利天文学家李乔利，更热衷于这项工作。他将月面的暗区称为海，并赋予它浪漫的名称，比如雨海、静海、九海、红湾、风暴洋等等。对于环形坑。采用了古代科学家和哲学家等著名人物的名字，这一命名体系被当时的人们接受并流传下来。他
它命名的两百多个名称，至今仍在使用。但是李乔丽的命名存在着明显个人好恶，他不喜欢哥白尼，于是就把他扔进风暴洋里；他也不喜欢伽利略，于是把他发配到风暴洋边上一个不起眼的小坑。他崇拜丹麦天文学家蒂古，就把月球正面最引人注目的环形坑给了他。当然，他也在月球正面。给自己留了个位置。一九二二年，国际天文学联合会成立了国际月球地理实体命名委员会，开始对以前命名的月名进行确认管理。从此，月球的命名实行了标准化管理，以规避命名中的乱象。随着上个世纪美苏开启的探月热潮，月球探测器不断传回来图像数据，大量以前观测不到的月球地貌呈现在世人面前。本着谁发现、谁命名、谁提交，国际天文学联合会审核的原则，月球上的名人堂又添加了成百上千的主人，祖冲之、张衡。郭守敬等中国古代科学家也位列其中。根据嫦娥一号拍摄到的全月图，二零一零年，中国首次向国际天文学联合会申请月球命名，并获得批准。从此，在月球上又增加了三个中国人的名字，他们是毕生、蔡伦和张玉哲。中国科学家把嫦娥三号落月点附近及玉兔月球车巡视探测的区域称为“广寒宫”。还记得落月之前，降落相机传回图像中那三个环形坑吗？这三个坑直径分别为四百二十米、四百七十米和四百八十米。中国科学家以古代天文星图中的三元，给这三个坑。命名为紫薇、天氏、太微。广寒宫就在紫薇撞击坑的东侧。二零一五年，国际天文学联合会正式批准了命名方案，月球上再次打上了中国的烙印。嫦娥三号千辛万苦来到月球，他来了之后要干些什么？其实这是科学家早在嫦娥工程启动初期就已经开始考虑的问题。我们一定要选择一些没有人做过的，而中国是开天辟地第一次做。观天、看地、寻月，就是科学家给嫦娥三号布置的科学任务。月基天文望远镜就承担了观天的任务。地球自转的缘故，就有了昼夜更替的现象。如果想长时间不间断观测天上某个区域，几乎是不可能的。地球被大气层包裹着，其中臭氧层能够吸收一部分紫外线，因此在地球上一些紫外波段的天体就无法观测。而月球恰恰相反，月球自转相对较慢，这就为观测同一个天体的变化情况提供了便利。于是，科学家利用月基光学望远镜，给月球北极上方区域的天体做了一次科学普查。而月面上没有大气，所以月基天文望远镜可以观测到紫外波段的一些信息。这也是人类历史上在紫外波段的第一次巡天。也通过我们观测呢，哎、呃，他会发现，在有一些双星体系里面，啊，还能够经过精细的分析，分析到第三、第四天体的存在，啊，能够即使说在这整两个新的天体的这个系统里面，还有行星的存在。五年的时间一晃而过。
，着陆器上的月基天文望远镜至今仍在工作。当太阳磁暴发生的时候，产生的强电磁辐射、高能带电粒子流以及高能射线，会向地球袭来，不仅会对围绕地球运转的导航卫星、通信卫星造成严重破坏。还可能给人类健康带来危害。等离子体层是保护地球的一道天然屏障，延伸到地球表面以外四万千米左右，它可以阻挡太阳风暴形成的巨大脉冲，所以观测等离子体层变化就可以监测太阳风暴，为保障地面通信。以及地面与航天器之间的通信安全提供依据。北宋大文学家苏轼曾经留下过这样的篇章：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”只有跳出地球之外，才能看到等离子体层的变化。在三十八万千米外的月球上，无疑是一个绝佳的观测点。而观测的设备就是嫦娥三号着陆器顶端的极紫外相机。我们在月球着陆器上放这个仪器的话，就有机会利用它离地球比较远嘛，三十多万公里远，然后。我们这个相机市场里头可以看到十几个地球半径的范围。这是二零一四年四月二十一日，人类首次观测到太阳磁层压爆对地球等离子体层的塑形作用，并分析得到等离子体层边界三维形态。玉兔在距离着陆器南面十八米的地方告别了着陆器，之后转身向南，就开始了一路走走停停的寻月之路。每走到一处停泊点，都要转头一周，把周围先看一遍，然后再舒展筋骨，开始探测。巡视器在设计之初考虑到月夜寒冷，因此在休眠之前会有一系列规定动作：放下桅杆，合上右侧太阳能板，起到保温作用；左侧太阳能板调整方向，对准东方。玉兔美美的睡上一觉，静等下一个月昼的来临。在经过第一个月夜的休眠后，二零一四年一月十二日，当月球上第一缕阳光照射在玉兔左侧的太阳能板上，它苏醒了。打开覆盖在身体上的右侧太阳能板，重新竖起桅杆，开始第二个月昼工作。玉兔号月球车舒展机械臂，勘察脚下月壤。他发现这里的土壤来源于一种新型的月海玄武岩，含有较为丰富的橄榄石和钛铁矿。玉兔使用为它量身定制的测月雷达，边走边探，为我们描绘出广寒宫月表下的浅层结构。嫦娥三号在月球表面也会看到太阳东升西落，而这个过程是地球上的十四天。换句话说，它要经受连续十四天的太阳曝晒。月球没有大气层，没有空气的对流，也没有云层的遮挡。月表温度能够达到一百三十摄氏度，到了夜晚，温度又会骤降至零下一百八十摄氏度。
三百多度的巨大温差，让月球环境变得非常恶劣。在第二个月昼中，科学家们经过研究，计划让月球车前往位于其西南方向的大石块区域去看看。月球车转向西方行驶，途中陆续经过几次停泊，进而到达离大石块不足十米的地点。这块巨石长五米二，最高处近两米。它的背后不远处就是紫微撞击坑。然而，此时从月球车发回的照片显示，大石块周边存在太多小石块，不适合月球车行驶。而大石块西侧的紫微撞击坑边缘，显示出有较好的研究价值。因此，月球车就此调整方向，转头向北，行驶了十五米左右。然后停了下来。啊，我我掉呢。二零一四年一月二十五号，萌萌的玉兔发了个微博，说自己可能坏了。一时间，玉兔的命运成了让人揪心的一件事。嫦娥三号、玉兔号呢？玉兔呢？在月球上呢？呃，出现了问题，就是导致呢机构呢不能够再进行受控运动了。玉兔停在原地，动弹不得。他的大脑是清醒的，他的四肢却不听使唤。他还在不断的向地球传送着各种各样的数据信号。这说明。玉兔身上携带的科学仪器还可以正常工作，但很可惜，它发回来的信息在地面上很难被破解。在经历了一个又一个月昼月夜的交替，玉兔醒来又睡去。二零一六年七月三十一日。原设计寿命三个月的巡视器，在超期两年半后，停止了同地球的联系。确实，我们在故障复现的时候才发现，就是在追溯前面的那个照片，呃，有有那个我们在月面留下比较深的车辙，这个过程当中呢，呃，也能够看到石块。有可能就在这个深的车子和石块的过程当中，把电缆就勾到了。这些电缆出线口啊、进线口啊，感觉是这个电缆呢出现了这个中托运动之后呢，在进磨损的最终可能就是导致了呃某一个呃供电路的短路。阿波罗十二号的航天员曾进行过一次月球考古。他们找到了几年前在月球软着陆的勘察者三号，并取走了他携带的摄像机和一些电缆，借此研究月球环境对材料的影响。也许，很多年以后，中国的航天员也可以找到玉兔故障的答案。二零一三年十二月二十四日，美国月球勘测轨道飞行器从广寒宫上方飞过，并为嫦娥三号着陆器和玉兔号月球车在月面上拍下了合影。经过和之前此处照片的比对，我们能够看到，月面增加了两个亮点，下面的那个就是玉兔，另一个稍大的亮点是嫦娥三号着陆器。着陆点以西四十米处是深度大约八十米的紫微撞击坑。二零一九年，中国月球探测器将会再次造访月球，并且首次出现在月球背面。
天上的月亮像河岸里，那是传说中的关汉宫。嫦娥姑娘一踏上征程，要把月宫探个究竟。眼前是满天烁烁繁星，身后是地球美景。带着未来的憧憬，奔月的道路上，留下你坚强的背影。你的背影，千年的梦想由你完成。月的背影，人类的伤心的高峰。牵动着我们的心灵，月的背影，探索未知，永无止境，永无止境。